আপনারা দেখুন আমি যাচ্ছি ইন্ডিয়া দিয়ে এবং পাশে হচ্ছে আমার বাংলাদেশ আমি চাইলেও যেতে পারতেছি না অন্য রকম একটা অনুভূতি এবং এগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়ার ঘর বাড়ি আর এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের গাছপালা মালদা এবং বাংলাদেশ মালদা বাংলাদেশ বাংলাদেশ গেছিলেন কখনো আপনাদের কেউ নাই বাংলাদেশে তো আপনারা যখন ঢুকেন তখনও আধার কার্ডই লাগে গুড মর্নিং গাইস আমি বর্তমানে অবস্থান করতেছি রথবাড়ি ফ্লাইওভারের সাইডে এবং এখন আমরা যাচ্ছি আশরাতপুর যেটা হচ্ছে বাংলাদেশ বড় এরিয়ায় কারণ আমাদের সার্ভের কাজ রয়েছে আর সাথে আছে দাদা শুভজিৎ দাদা হ্যাঁ আমরা আশরাতপুর সাইডে যাচ্ছি বাংলাদেশ ইন্ডিয়া বর্ডার ওখানে মহানন্দা রিভারের উপরে কিছু কাজ করব কিছু সার্ভে করব সেটা আপনাদের দেখাবো গাইজ আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের যাত্রা আরম্ভ করলাম আর আর আমাদের আরও থার্টি ফাইভ কিলোমিটার্সের মতো যাইতে হবে এই জায়গাটা প্রচুর ঠান্ডা মালদা টাউনের তুলনায় কি বলেন দাদা একদম তো এখন আমরা যাচ্ছি বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশ এবং ভারত সীমান্তে আমাদের দেশকে দেখাবো এখান থেকে সীমান্ত এরিয়া থেকে আর অনেক কিছু জানতে পারবো নদী সম্পর্কে আমরা প্রবেশ করেছি বর্ডার এরিয়ায় এবং আপনারা গ্রামীণ জনজীবন দেখুন ঘর বাড়ির অবস্থা ঠিক মালদাও কিন্তু এরকম ঘর বাড়ি আমাদের বাংলাদেশেও যেমন মালদাও যেমন যেমন বেশি পার্থক্য নেই আর অটো গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা আমরা ওখানে যাই ওখানে গিয়ে ওদের সাথে কথা বলবো পারমিশন কি এখান থেকে নিতে হবে পারমিশন নেওয়া আছে আমাদের আমাদেরকে প্রথমে বিএসএফ এর কাছ থেকে পারমিশন নিতে হবে কারণ এটা হচ্ছে বর্ডার এরিয়া এবং সাইডে এগুলো হচ্ছে বর্ডার এরিয়ার স্কুল আমরা এখন যাচ্ছি বিএসএফ এর ক্যাম্পের ওখানে যেমন আমাদের বিজিবি ক্যাম্প বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি রয়েছে আমরা সন্ধ্যার পরে এখানে থাকতে পারবো না কারণ সন্ধ্যার পরে হচ্ছে কারফিউ এবং সাইডে হচ্ছে কারাদারের বেড়া আপনারা দেখুন আমি যাচ্ছি ইন্ডিয়া দিয়ে এবং পাশে হচ্ছে আমার বাংলাদেশ আমি চাইলেও যেতে পারতেছি না অন্য রকম একটা অনুভূতি এবং এগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়ার ঘর বাড়ি আর এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের গাছপালা মালদা এবং বাংলাদেশ মালদা বাংলাদেশ অন্য রকম একটা অনুভূতি বলে বোঝানো সম্ভব না এ কাকি হচ্ছে মালদার আর এটা হচ্ছে বাংলাদেশের জঙ্গল আপনারা অবশ্যই আসবেন এই জায়গাগুলোতে এক্সপ্লোর করবেন অন্য রকম একটা অভিজ্ঞতা আমার গা শিউরে উঠতেছে আমি চাইলেও আমার দেশে যেতে পারতেছি না আর ওটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের নদী ও মহানন্দা মহানন্দা এবং ওই দূরে দেখা যাচ্ছে গরু ওগুলো হচ্ছে বাংলাদেশি এখানে দেখতে পাচ্ছেন সীমান্ত এলাকা ধারা একশো চুয়াল্লিশ লাঘু সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত আন্তরাষ্ট্রীয় সীমানায় সিআরপিসি একশো চুয়াল্লিশ ধারায় নিষেধাজ্ঞা লেগে যাওয়ার পরে কেউ আন্তরাষ্ট্রীয় সীমানার আশেপাশে আসবেন না বিনা অনুমতিতে অন্তরাষ্ট্রীয় সীমানার নিকট ধর্মীয় জালসা নিষিদ্ধ বস্তু গরু নিয়ে যাতায়াত করা এবং চারজনের বেশি জড়ো হওয়া নিষিদ্ধ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সন্ধ্যা ছয়টার পর আপনার চারজনের বেশি ঘোরাফেরা করতে পারবেন না এবং কোনো ধরনের বিজনেস করতে পারবেন না আর কাকি আছে কাকি আপনি মালদার আচ্ছা আর এটাই তো বাংলাদেশ না কাটা দরকার হয়ে ও আচ্ছা সবাইকে এখানে এগারোটার পরে ঢুকতে দেয় আচ্ছা আচ্ছা নটাই বন্ধ করবে হ্যাঁ হ্যাঁ বাংলাদেশ গেছিলেন কখনো আপনাদের কেউ নাই বাংলাদেশে বাংলাদেশ আর এই কাটাতারের ভিতরে আধার কার্ড ছাড়া ঢুকতে দিবে না বা পাসপোর্ট ছাড়া ঢুকতে দিবে না এবং এখানে সবাইকে দেখতে পারতেছেন তো আপনারা যখন ঢুকেন তখন আধার কার্ডই লাগে মানে এমনিতে কেউ ঢুকতে পাবে না 
তো কাকিরা বলতেছে আধার কার্ড বা কোনো ডকুমেন্ট ছাড়া এখানে ঢুকতে দিবে না আর ওই দিকটা তো বাংলাদেশ ওই যে গরু ছাগল গুলো যেগুলো তো নদীটাই মূলত হচ্ছে জিরো ল্যান্ড টাইপ আমরা পানির গবেষণা করব দাদা যাচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো নিয়ে এটা হচ্ছে টোটাল স্টেশনের স্ট্যান্ড তো স্ট্যান্ডটাকে এখন আমাকে ঠিকঠাক ভাবে বসাতে হবে এটা যেন সমতল থাকে এই সমতল থাকার বুদ্ধি হচ্ছে কলম দিয়ে দেখা যে কলমটা অন্যদিকে যাচ্ছে কিনা দাও আমরা এখন এখান থেকেই পরিমাপ করব পানির গভীরতা বা নদীর নাব্যতা কারণ এটা হচ্ছে শুভজিৎ দাদার কাজ নাব্যতা এবং পানির গভীরতা সেকশন ক্রস সেকশন এই কলমটা যদি ঘুরবে তার মানে হচ্ছে ওইদিকে একটু ঢালু হয়ে আছে আচ্ছা এটাকে কি বলা হয় এই যন্ত্রটাকে ওজন কেমন এটার কত মেগা পিক্সেল এখান থেকে দাঁড়িয়ে আমরা নদীর কত আপনার ক্রস সেকশনে কত দূর বা উইথটা কত সেটা আমরা সব মেজার করতে পারবো তার আগে আমাকে মেশিনটাকে সেটিং করতে হবে আচ্ছা সেটিং করার প্রথম বুদ্ধি হচ্ছে এটাকে লেভেলিং করা এই যে বাবলটা আছে এখানে এই বাবলটা সাইডে আছে তার মানে হচ্ছে লেভেলিং হয়নি এই যখন মাঝখানে থাকবে তার মানে লেভেলিং হয়ে যাবে আচ্ছা এই অর্থাৎ গোল যেটা হ্যাঁ 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 আচ্ছা এই যে বাবল আচ্ছা আচ্ছা চলুন তাহলে করা যাক আর এটার প্রধান কাজটা কি মানে ক্রসিংটা চেঞ্জ করা হ্যাঁ এবং এটা হচ্ছে মনিটর এখান থেকে দাদা পর্যবেক্ষণ করবেন আর আপনাদেরকে বলে রাখি ঠিক ওই সাইডে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বাংলাদেশ সীমান্ত গরু দেখতে পাচ্ছেন ছাগল দেখতে পাচ্ছেন ওগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ সীমান্তের লোকদের গরু ছাগল আর এটা হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ নোম্যান্স ল্যান্ড ভাই না বা জিরো ল্যান্ড দাদা এখানে স্কুলের নাম লিখতেছেন ঋষিপুর হাই স্কুল ভাই যেটাই ছিল আমাদের আজকের জরিপ এবং ওই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশি বর্ডার আর দাদা এখানে জরিপ করলো পানির বা পানির গভীরতা মাপলো আমরা এখন চলে যাব এখান থেকে যেহেতু গেট বন্ধ করতেছে থ্যাংক ইউ স্যার ওকে ওকে ও বন্ধ করতে হয় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভাই ভাই স্যার আমাদেরকে হেল্প করলো এখানে আর এটাই হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং এখানকার বিএসএফরা খুবই ভালো আমাদের সাথে খুবই ফ্রেন্ডলি বিহেভ করলো আর সামনে দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে সীমান্তবর্তী স্কুলের স্টুডেন্ট মেঘালয় থেকে আমার পিছনে এটা কিন্তু হচ্ছে আই হো বাসস্থান আমরা এখন নতুন গন্তব্যে যাব স্যার এখন কি হোটেল খোলা পাওয়া যাবে না ঠিক আছে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ গাইজ আমরা এখন আসছি আইহো বাস স্ট্যান্ডের এখানে মাতৃ হোটেলে তো মাতৃ হোটেলের খাবারের আইটেম দেখুন সবজির লিস্ট এবং পনির আর হচ্ছে শশা বা সালাদ 
আপনাদেরকে বলে রাখি এই প্লেটটা হচ্ছে চল্লিশ টাকা আর আমরা হাফ চিকেন নিলাম পোলট্রি সেটা সহকারে আশি টাকা পে করতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের চিকেন আশি রুপির ভাত সহকারে আর বাহিরে বৃষ্টি হচ্ছে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে তো আমরা চলে যাচ্ছি আবারও হ্যাঁ ক্যামেরা ভি এটাই হচ্ছে ট্যাঙ্গন নদী যেটা মহানন্দা নদীর উপনদী এখন এখান থেকে নদীর দৈর্ঘ্য মাপ করে হুম গভীর মানে উচ্চতা ভালো আছে এবং এখান থেকে দেখুন চার পাঁচটা এটাই হচ্ছে সেই ট্যাঙ্গন নদী আর নৌকা অনেকগুলো আর এটা হচ্ছে সেই শ্মশানঘাট পানি স্রোত তো দেখা যাচ্ছে ভালোই কেমন আছো কোন ক্লাসে পড়ো বড় ওয়ান বড় ওয়ান তোমার নাম কি তোমার কি পাখি হাগিতেছে তো এই যে এই জায়গায় এই জায়গায় হাটটা নাও হাটটা নাও এই যে সামনে আসো হ্যাঁ ওটা কি সুইন গাম সুইন গামের স্টিকার তুমি তোমার তো নাই কই তোমারও নাই খালি ওর আছে ও পচা ওগুলো স্টিকার লাগানো যায় না ওটা মাইক আরে ভাই মাইক হ্যাঁ কথা বলো বলো হাই হাই কেমন আছো উপনন্দ সরকার ঠিক আছে থাকো দেখা হবে ভালোভাবে পড়াশোনা করো ইউটিউব চ্যানেলের নাম বল ও আমার চ্যানেলের নাম ডাওয়ান সুমন ডাওয়ান সুমন হ্যাঁ হাই বলো ঠিক আছে হ্যাঁ আবার আসবো দেখা হবে হাতটা নাম হাতটা আশা করি আজকের এই পর্বটিকে আপনারা খুবই এনজয় করেছেন সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে নতুন কোন জায়গার নতুন কোন পর্বে